بكلمات الله التامات من غضبه ويقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وان يهدرون ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبوس رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا تملنا نورا نغفر لنا إنك على كل شيء قدير شفرز السر على الصوان وتعالى نديد على سن قرآن بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكرة تنفع المؤمنين رابلي كالو رابلي تطيل القرآن سنسير نفي نزلون اليوم رمسي لسنيا دمنا الله لمنيسيان لمنيبوتان سانز إقال le Seigneur de l'univers qui commande tout, qui est à l'origine de tout et qui accorde le succès, qui éprouve l'homme. Et nous sommes heureux, mais nous sommes aussi apaisés. On peut être heureux sans être apaisé. Nous sommes heureux et nous sommes apaisés. Et cela doit conduire un comportement chez les musulmans. C'est la reconnaissance, c'est la proclamation de tout succès venant du Créateur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui nous dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis » Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Le Seigneur du monde nous éprouve dans le bien comme dans le mal. Et lorsque nous bénéficions d'une faveur, nous avons donc le devoir de remercier le Seigneur du monde. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. On pourrait énumérer les bienfaits d'Allah. Si vous vous évertuez à énumérer les, bien de, les bienfaits d'Allah pour vous et sur vous, vous n'allez pas pouvoir dénombrer tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ukana le bahar midada ni kalimati rabbi la nafda le bahar au kabla en tamfada kalimati rabbi wala ujina bi mislihi madada Si tout l'océan en tant que eau tout, tout l'océan et tous les savants du monde s'asseyaient pour écrire en lettres avec l'eau de l'océan pour dénombrer les bienfaits d'Allah sur ses créatures, les océans se seraient asséchés sans que les plus n'aient fini de dénombrer le nombre de bienfaits d'Allah sur ses créatures. Pour cette raison, en étant ici, si pour quelques minutes le vent cesse, et qu'on n'arrive plus à respirer de l'air, de, 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 de l'oxygène, la vie n'existerait plus sur terre. Ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux ne pourraient survivre. Donc, il y a là un motif de remerciement au sommet Seigneur d'Allah lorsque nous disons « Alhamdulillah, Rabbi l'Alamin ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'univers des animaux, des minéraux, des végétaux. Seigneur du monde, c'est tous ces mondes dont il s'agit 
dont l'homme est le porte-parole parole en disant « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Chers frères et sœurs, il est possible pour l'homme de pouvoir atteindre la satisfaction d'Allah à travers 18 façons et encore plus, plus de l'exprimer devant le Seigneur dans le monde Allah. C'est ainsi que le musulman, lorsqu'il est porteur d'une faveur, l'une des premières façons, comportement qu'il doit avoir, c'est de se prosterner pour dire merci à Allah. Et beaucoup l'ont fait parce qu'ils le savent. Et la meilleure manière de se de remercier à Allah, de remercier Allah, c'est la prosternation. Pour lui dire, Alhamdulillah, l'adhi bi ni'matihi, tatim salihat. Louange à Allah, grâce à qui les meilleures choses s'accomplissent et les meilleures intentions s'accomplissent. Alhamdulillah. الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه لا نحاية لها رمرسي الله دان رمرسي ما كنا بدي لميت ندي فرنتي ايه رسالة الموند نرابل سلا بوكي سا فولنتي كنتني دي سا كمبلي Lorsqu'il dit, quand vous êtes bénéficiaire d'une bonne action et que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de lui, la azidana Si vous êtes reconnaissant de mes bienfaits, je vais en ajouter davantage. Je vais vous accorder encore davantage de bonheur. Voilà une kafartum. Mais si vous êtes mécréant ou ingrat des bienfaits que je vous ai accordés, je vais vous faire souffrir. Un mot clair et facile, c'est ça. Vous êtes reconnaissant de mes bienfaits, je vais augmenter le bonheur que je vous ai accordé. Mais si vous êtes ingrat, je vais vous faire souffrir, je vais vous faire souffrir. Allah nous éloigne des souffrances par euh, ingratitude face à Allah que ne soyons pas ingrats vis-à-vis -vis de lui et vis-à-vis -vis de nos semblables. Voilà une chakartum la zidanakum. Si vous êtes reconnaissant de ces deux ampoules que je vous ai donné, que vous appelez les deux yeux, pour tout ce que cela vous permet de voir des licites. Je vais encore vous donner beaucoup de récompenses au paradis pour avoir remercié Allah parce que vous êtes voyant et d'autres sont non voyants. Là, il chakartou, là, zidanaku. Donc ici, le Seigneur des mondes nous apporte ses enseignements afin que nous puissions davantage exprimer notre contentement, mais surtout notre reconnaissance vis-à-vis -vis de lui à travers des actes. Lorsqu'il vous accorde une richesse, ne dites pas que vous êtes les plus forts et les plus intelligents, parce que vous avez cette richesse, vous êtes le plus intelligent. Karun l'a fait. Il en a eu les récompenses, mais il en a eu également la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que cette reconnaissance, nous devons en tant que musulmans être prudents dans notre façon d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette reconnaissance, 
des bienfaits du Seigneur de monde, il est que lorsque vous avez du bien, vous vous acquittez de ce que vous avez et partagez avec ceux qui sont indigents. Cela, on parle de ceux qui ont un peu de richesse. Et Albert Bougéré a écrit un livre, Pauvreté, richesse des peuples. Quand bien même on n'a pas ce qu'on croit avoir comme les autres, le peu qu'on a, il faut le distribuer, il faut le partager avec d'autres. Le bonheur n'est bonheur que lorsqu'il est partagé. Et les épreuves difficiles sont allégées lorsque tout le monde partage avec vous les épreuves que vous vivez. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours des enseignements pour dire si vous vous intéressez comment lorsque vous avez vous traversez une situation heureuse, comment vous pouvez me remercier. Il y a donc de cela également que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne de lorsque nous sommes heureux de l'exprimer par Alhamdulillah, par la langue et au fond de notre cœur, mais par des actes. Vous savez ce qu'on appelle la catharsis populaire. Il y en a qui étaient certainement malades, qui ne parlaient pas. Mais lorsqu'ils ont vu un but, deuxième but venir, automatiquement ils se sont jetés les uns les autres au cou des autres. Il y a certaines maladies qui ont certainement disparu par l'effet de cette catharsis et par l'effet de cette joie. C'est pourquoi ajouter à la, à la joie cette euh, quiétude et cette euh, réconciliation populaire parce que la joie est partagée parce que le, ce qu'on a appelé le malheur dès le départ ou tristesse a été profondément partagé et unanimement partagé. Nous tirons la leçon de ce qui a été vécu pendant tout un mois par tous ceux qui étaient là. Il faut donc, chers frères et sœurs, lorsque vous avez une épreuve ou nous avons une épreuve, une épreuve de ne pas trop nous plaindre et nous en remettre au Seigneur du monde qui a qui est le maître du destin de tout événement. Ainsi, le Seigneur du monde nous, nous explique également que l'une des façons de le remercier, c'est dans le respect du temps, de ce que nous avons à lui dire merci, le respect du temps. Et... Lorsque nous bénéficions de cette joie, que ce ne soit pas seulement un effet qui passe comme du vent, que l'on réfléchisse pour dire, mais si nous n'avions pas été à ce niveau satisfaits par le Seigneur du monde, qu'est-ce qu'on serait devenu La haine, le mépris et tout ce que nous savons, des sentiments vilains venant du cœur qui pouvaient s'installer, toutes ces maladies du cœur se sont effondrées. Car ce sont des maladies du cœur. De ne pas saluer son frère, de ne pas regarder son frère en tant que frère, et de se regarder en tant que membre de tel parti politique, ou de tel parti, de telle région, de telle chose. En un seul coup, le Seigneur du monde a fait s'effriter les vilains sentiments pour émerger le sentiment de fraternité, d'unité, de solidarité pour partager un seul repas en un moment de notre histoire pour dire ensemble, Alhamdulillah. Vous savez, tout ce que Allah veut s'accomplir. 
quand j'ai entendu ce poète exprimer La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Seba alaye, Seba alaye, Allah seul est capable de tout. J'ai dit, voilà, si on réunissait des milliers de personnes pour faire le zikr de la ilaha illallah, les gens ne seront pas revenus et présents pour pouvoir faire le zikr ensemble de la ilaha illallah. Et ce sont des millions de personnes qui se sont mis à faire ce zikr sans penser que cela était un sentiment précurseur de la victoire qu'Allah allait nous accorder. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahi l'hamd. Chers frères et sœurs, ainsi, nous pouvons tirer autant de leçons que nous pouvons, mais retenons particulièrement le sentiment de fraternité entre nous. Mais nous avons vu également à travers cet événement une jeunesse musulmane, réellement musulmane. Nos reporters qui étaient dans les cinq villes où il y a les stades, aux heures de prière, les groupes se constituaient partout pour accomplir les prières et derrière, celui qui vient s'arrêter, il se retrouve à faire la prière avec des centaines de jeunes derrière, filles comme hommes, en train de faire les prières de 13h, la prière de 16h, la prière de 18h. Et des observateurs ont dit et nous ont confié à la conférence de rédaction du groupe Albayan, on ne savait pas qu'il y avait autant de musulmans en Côte d'Ivoire, mais surtout la jeunesse qui, malgré les émotions, était aux heures de prière présente pour demander le secours du Seigneur du monde. N'oublions donc pas cette phase, parce que ici nous sommes à plus de 80% jeunes dans la mosquée. Donc nous ne sommes pas surpris qu'il soit ainsi. Être musulman à la mosquée, c'est facile certainement à un certain moment. Mais lorsqu'on se retrouve, on, on sait... Les matchs qui se jouaient il y a 20 ans, 30 ans ailleurs, dans ce pays, les heures de prière trouvaient les gens dans quelles conditions, mais aujourd'hui que des groupes de prière se constituent partout, et dans les cinq villes, du, du sud au centre au nord, c'est-à-dire que le travail est accompli. Nos alliés, nos parents, nos maîtres ont travaillé pour que l'islam soit vécu dans les cœurs, et non pas seulement dans les mosquées, et même dans les rues. Alhamdulillah, Alladhi hadana li hadha wa ma kunna li nahdadiya, lawla an hadana Allah. Chers frères et sœurs, si cela est aussi un constat, c'est dire que nous devons continuer aussi à entretenir le sentiment de fraternité totale entre les filles et les fils de ce pays. Mais surtout, nous avons vu des frères venus d'Amérique, d'Asie, d'Europe, de partout en Afrique, et beaucoup nous ont rendu visite à Albayan pour dire leur sentiment de bonheur d'avoir vu l'hospitalité qu'on chante, l'hospitalité, l'hospitalité africaine et l'hospitalité ivoirienne. Nous disons, nos parents l'ont été depuis des siècles et cette vertu a été pleinement vécue avec bonheur et les gens sont partis avec le parfum de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai dit en répétant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les sermons avant la canne que nous devons être comme des vendeurs de parfums quand les gens viennent s'asseoir à côté du vendeur de parfums il va vous laisser une petite lamelle sur votre, votre main vous partez vous achetez du parfum ou bien vous partez avec une bonne odeur 
Le monde est parti avec une bonne odeur de la Côte d'Ivoire. Surtout le comportement d'amitié et de fraternité. Un jeune venu du Cameroun, un journaliste, ils étaient deux, un musulman et l'autre non-musulman. C'est le non-musulman qui a beaucoup plus parlé que le musulman. Et le musulman a dit, lui il veut être le correspondant d'Albayan en Afrique de l'Est. Pour que tout événement qui se passerait là-bas, de nous en faire le retour en direct. D'autres sont venus nous le proclamer également d'Amérique, la voix de l'Amérique. Pour dire, nous sommes partenaires et nous le serons encore davantage. Ce sont des acquis. Encore, vous êtes des valeurs de parfum. Ce parfum, c'est la, la vertu, le meilleur comportement. L'islam, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais c'est le comportement qu'on a. Les fraternités, les bras ouverts aux autres, qui donnent un sens à ce que l'islam nous dit. « Ya yuhannasu inna khalaknaakum min zakari wa unsa » Nous avons fait de vous des peuples et des nations. Et nous avons nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Vous avez fait preuve de piété. Et la piété, c'est également dans le comportement et celui que vous avez affiché pendant toutes ces périodes. Cette école va certainement nous amener bientôt au mois de Ramadan pour parfaire encore les bonnes vertus qui ont été cultivées. Nous souhaiterions et nous demandons à Allah que nous soyons et nous continuions à être des modèles. Comme Allah le dit dans le Saint-Courant, « vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Un des spectateurs venu de la Hongrie qui s'est converti à l'islam et son ami mais, mais le passe pour dire c'est un hongrois, il est venu de la Hongrie et il, il a embrassé l'islam il veut saluer l'imam et sa joie dans, la, dans, 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 dans sa voix la joie dans la, dans la voix se sentait parce qu'il a vu un visage de l'islam pratiqué qu'il n'a pas vu ailleurs alors qu'il est dans la communication j'étais ému que les jeunes spectateurs, au moment certainement de certaines pauses, ils sont en train d'étendre le micro à un de leurs camarades qu'ils ne connaissaient pas, qui dit « Comment on fait pour devenir musulman ?» Et en direct, je le vois en train de dire « Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Les événements, il y en a eu. Mais c'est nous les héritiers et c'est nous les continuateurs. Faisons en sorte que nous continuions à être dans la promotion de la paix et du vrai visage de l'islam à travers notre comportement. Et c'est ce qui fera la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dire au Seigneur de monde, ceux-là m'ont aimé sans m'avoir vu. Et ils ont pratiqué ma sunnah sans être tous et sans être tous des savants. Et voilà ce qu'ils ont montré à la face du monde. Allah y a la fi asrim. Chers frères et sœurs, il est bon donc que nous en tirions les leçons, non pas pour aujourd'hui, mais pour davantage les années à venir, que notre pays continue à être un pays d'hospitalité de paix, d'amour, de vraie fraternité. Il y a eu des jumelages spirituels, intellectuels, et sociaux et culturels. Malgré la victoire avec les drapeaux, on voyait le drapeau d'un autre pays comme si c'était ce pays qui, était, qui avait obtenu la victoire. 
le devoir de reconnaissance est islamique. Dieu a lié les destins des uns aux autres. Face à Allah, que nos destins liés dans la voie du Seigneur du monde soient un destin qui nous amène tous au paradis des vertus serviteurs. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'a comblé de ses bienfaits. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Que nos enfants soient nos héritiers dans la foi et dans la voie d'Allah SWT. Que notre pays soit un modèle et que les autres pays autour de nous soient des pays de paix, d'amour et de fraternité. Que la haine, le mépris disparaissent comme les maladies qui ont existé et qui n'existent plus. Qu'Allah nous soigne de tous nos maux et nos difficultés deviennent des opportunités pour le bonheur de nos nations. Akul kawli haza, wa wa lakum, wa li sa'il muslimina min kulli dhamb, fa staghfiruhu inna hu huwal ghafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wa li aakibatu lil mutaqeen, wa la udwana illa ala zalimeen. Ashadu an la ilaha illallah wa li salihin, wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. اللهم صل وسلم على المبوس رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم Dear brothers and sisters الحمد لله رب العالمين We have to be thankful to Allah the most gracious the most compassionate Allah who is in honor the first and the last the creator of the universe and we have to be grateful to him because we were not expecting to be at this level of our, our the expressing of our, our brotherhood as a nation brotherhood as Muslims then we have lived very exciting time during this uh, you know with games, it's a game. But some games are so important that we can throw many lessons from, from it. And that is what happened. So it's not only we get success from uh, this competition and I mean this game, but we have to be proud for the fact that we have been giving a sense to the hospitality and receiving our brothers from all over the world in peace and solidarity. We are Muslims, when Allah subhanahu wa ta'ala says, you are the best of mankind. You order what is good and you forbid what is not good and what is bad and you believe tightly in Allah Almighty. So this lesson of being the model for the others attracting the others to our virtues, our Islam, our religion, is one of the best lessons we have draw, to draw from it. Another lesson is the lesson of humility. That has been said since after our failure in front of one team. I heard we have to be humble. The humbleness, the result is success. In all our daily life, when you are humble, Allah gets you raised to the level you have never estimated. And that happened also. We saw our youth, Muslim youth, more, more convenient and giving a real sense of the, to the faith, being praying on time, although the situation of emotion we were living, we have to thank Allah, to be grateful to Allah, and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue with promoting peace in our country and the other countries. It's when we were all united, we are strong. No development is possible without peace. Peace is uh, the stone cornerstone 
of every and all the development of our countries. Let's pray for us and pray for the other, the other countries in war or who have other difficulties in their daily life. We pray to Allah, inshallah, for peace in our country and peace in the other countries around us and all over the world, inshallah. So, the brothers and sisters, let's be happy and express Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wala in shakartum la zidanakum. The Almighty Allah says, when you are thankful for what I have given to you, I will increase my good deed to you. I will increase what you have in your life. Then Allah subhanahu wa ta'ala, when he promises, the promise is a reality in every corner of our, our life, inshallah. May Allah bestow his blessing upon all the Muslims and all the others, inshallah. May Allah help us to promote, war, promote peace in our families, in our countries. Thank you, you gentlemen. And uh, I hope you will be always strongly giving a sense of our beautiful religion, Islam, for the other communities coming in our countries or when you are going outside. Yoromi, I'm to Adam Nana no kuama ko kafu Adam Nana chomi kan abaleala be tu farukumuna me ala be ayira illa kafu abaleya be laika inna malusri yusra wa inna malusri yusra ni abaleya no kuna nika ala dali kafu niyo oraka nasro ala hina na. Allah hina na na o, anu me kubu me yinna asrola masro, asrola, peka ala dali, ala donga na me, ala amai mi dali la, ninko ko kama heraye, anga so ukono anga jamano ukono ala ukanya, fitana ani balau kang kisa ma antolo kana me angkana ye ala ukanya. Dans sutra dunia ke dans sutra arjena ni arjena soroe alamu kelanya. Dem sao au ka yira ka fokus la maya be ala tale me sala maya ba upuru ay bulu bala. Au yire be heremin natala au yire. Ana ay ba na fa u be heremin natala dewu ye. Ko hera ka u ye ka ikoro ka ka daraja dau madinya sila alamu kela. Ka alaba ka mbela den na bange arjena soro waye alamu kelanya. Kuniki yere majigi alaye kwa bi kurota. Ambi nasi ya furamna. Angwa amina ni yere majigi ye. Kani yere majigi alaye ka ala kufo. Ala kufo kwa imena bo bina kailo. Prafina diye beba uye. Ule na nakanya. Wala nishakartum la zidana kum. Kuna edonga mkonyi malo mena hera wale ka uye ayma mirimima. O herebe alafe na hakilite mina. Ohera dole kene ani lanfia yoko kanya alamu kela ya kanya jamana loni to alaka na ambi alan sutra alaka na libu jamana muba na minina aiwa ka beni kangelendi ya lape kudo jamana ubeko na anga na anga jamana alau kanya alaka na nabla alan sutra alaka na libu anya safuru ala hineula akura na kromam beka la hine ubela dena alamu kela ya. Ma, amena duauke aiwa beta ni bala ala ni sawababe Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad al-Mustafa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma rabbana takabal minna inna kanta sabihi wa alim utubu alayna ya maulana inna kanta tawabu rahim wa akfir lana zunubana wa kafir anna sayyatina tawafana ma ala abrar rabbana watina ma wa'atana ala rusulik wa la tukhzina yawm al-kiyamati inna ka la tukhlif al-mi'ad اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلى غفرت ولا هما إلى فرجت ولا مريدا إلى شفيت ولا عيبا إلى سترت ولا عسيرا ليسرت 
ولا ميتا لا رحمته ولا عدوا الى خذلته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يا لك ريد لنا فيها الصلاه الى انتنا على قدائها ويسرتها بمنك كرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا الصغار يا رب العالمين ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرة عين وجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ان ينصركم الله فلا غالب لكم ان ينصركم الله فلا غالب لكم ان ينصركم الله فلا غالب لكم اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين وهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبه كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل كرامه ما سلامه ولا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في عالنا وتم صلاة وجوه أدائنا ومسخهم ولا مكانتهم فلا يستتون المديع ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجبون ولا يرجون غلبنا أعدائنا بالعزيز الجبار ودفرنا شرهم بلا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توافنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين يا رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد مصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alors ce que j'avais tenu de, du serment de l'imam c'est ce qu'il dit pas, c'est vraiment la fraternité, l'impact que la fraternité peut avoir sur, sur une nation. Euh, il a évoqué euh, la Coupe d'Afrique et pendant ce tournoi, la fraternité, la fraternité qu'il y a eu entre les supporters de tous les pays. Et donc euh, la leçon à retenir, c'est avec l'unité, on arrive à tout, on arrive à euh, déplacer des montagnes à l'unité. Donc euh, ce qu'il a voulu ressortir dans le serment, c'est une demande d'être unis, même après cette canne-là de rester une nuit, nous sommes un. Le président l'a dit, euh, le plus important, c'est la fierté d'être ivoirien. La fierté d'être ivoirien, c'est être hospitalier, c'est de s'aimer entre nous. Alors, je pense que le serment est le bienvenu. Donc, après ce mois-là, euh, nous devons tous comprendre que euh, la, la, la foi qui a, qui, a, qui a régné pendant cette Coupe d'Afrique doit continuer pour maintenant et pour toujours. Voilà le message que j'ai retenu dans le serment.